Hello, Gladys. Hello, Jose. Sonia, welcome to class. How are you today? Hello. Hello good evening. Good evening, Jose. Welcome to class. Mil disculpas por anoche tenía problemas con la señal. No, yo sé, y entiendo. Igual usted escribió ayer en el chat, ¿verdad? Sí, ¿Qué pasa. Sí. Pasa. Pero lo importante es que ahora sí está con todo. Pues esperemos que no nos traicione la señal otra vez y ahí. ¿Cómo está? Esperemos que no, esperemos que no. <ríe> esperemos que no. Si no, pues igual se intenta conectar y lo que podamos hacer, ¿ok? Ok. Thank you, Iris. Welcome to class. How are you today? Hello. Good evening. Good evening. How are you? Uh, good. good. Excellent. <laughs> Buen appetit. <laughs> Qué envidia. Mentira. Excellent. Thank you. José. Mm -hmm. Ya, ya hablamos. Vea. Jorge, welcome. No sé por qué tengo mala señal aquí. Thank you. Good evening. How are you today? Fine, fine. Very, very good. Excellent. Thanks. Okay. Vanessa, how are you today? Hi, teacher. I'm fine. Thank you. Do you? Okay. Excellent. Nice to see you again. Thank you. Guys, what were we talking about yesterday? Do you remember? Uh huh. Tell me. We were talking about month and date. Remember that? No, no, the whole <laughs> Okay. No, I don't. Yes, I know. Um, let's see, Sonia Hernandez, when is your birthday? Vamos a ver, vamos a recordar. When is your birthday? Sonia, Gladys, Gladys, when is your birthday? Uh, my birthday is um, uh, 20, 22nd April. Uh -huh. My birthday is on, esa era la estructura, my birthday is on April 22nd. Uh -huh. La estructura, my birthday is on um. September 22nd. Esa sería la estructura. Y la utilizamos también to talk about holidays, okay? Today we are going to talk about going to. Who knows something about going to? ¿Quién sabe algo de going to? ¿Cuándo lo utilizamos? When do we use going to? Excellent. When we want to talk about future. Mm -hmm. Excellent. Okay. Do you know the structure of going to? ¿Sabe la estructura del going to? Es. Recordemos que toda oración, cualquier tiempo que sea, necesitamos subject. Subject plus verb plus complement. Eso es lo que necesitamos para hacer una oración, sea en el tiempo que sea, ¿no? Subject, verb, and complement. In this case, in a good evening, Fidel. Welcome to class. Welcome Thank to you. everybody. Okay, let's continue. Fidel and the other people that se acaban de conectar. Okay, we are talking about going to. We use the going to 
when we talk about future, okay? Remember, when I want to make a sentence, I need a structure. That is subject plus verb plus complement, okay? In the case of the going to, I need a subject plus verb to be. No se preocupen anotar porque igual le, le, les traje la información y igual se las voy a mandar para que ustedes la estudien cuando puedan. Sería subject plus verb to be. Ajá. ¿Quién me dice el verb to be? When do we use verb to is be? A... Mm -hmm. Is and are, yes. In Spanish means cero estar. So, estar. when do we use verb to be? ¿Cuándo lo utilizamos? Ese es un repaso del, en el... En el, en, el, en, el, en el curso anterior tuvieron que haber visto el verb to be. Ajá. When do we use verb to be? Ajá. Uh, when you are making uh, uh -huh. an activity. No. Ese Holman, excelente. Pero ese es el... Do and does. Simple present. When we talk about an activity, yes? When we talk about hobby or daily routine. But in the case of verb to be, we use it. Ya dijimos para ser y estar. Entonces lo utilizamos when we talk about qualities. Uh -huh. Who can tell me a quality? ¿Quién me dice una cualidad? Smart. Smart, pretty, yes. Recuerden de qué cualidades hay intrínsecas y las otras son. Ajá, acordémonos de la escuela. Extrínsecas. O sea, que cuando, cuando hablamos del interior y cuando hablamos del exterior. For example, uh, Jorge is intelligent. Holman is smart. Okay. Ah, esas son cualidades del interior, por decir así, okay? And what about characteristics or physical characteristics? Extrinsecas. Handsome, beautiful, pretty, Tall, short, fat, thin. Ajá. Sí. En ese caso utilizamos el verbo to be. Cuando va, hablamos a, acerca de cualidades. ¿Qué más? When we talk about age. Cuando hablamos de la edad. edad. ¿Verdad que no decimos I have 32 years old? Sino que utilizamos el verbo to be. I am 32 years old. O, oh. entonces repasamos, lo utilizamos para cualidades, para edad, ¿para qué más lo utilizamos? For stage, yes, single, I am single, I am married, yes or no? What else? Cuando estamos hablando de estar, for example, I am in Class, yes. ¿Quién está en el trabajo ahorita? No. En el caso que estamos en el trabajo, I am at work, yes. En eso, o sea, cuando estamos ahí utilizamos el verbo to be. ¿Quién más sabe cuándo lo utilizamos? Uh -huh. Review emotion. emotion. I am angry. Yes, I am happy. I am uh, hungry. También, verdad? 
to describe persons. To describe persons. Ajá, Holman, para describir personas. Y cuando describimos personas utilizamos cualidades. Es lo que estuvimos hablando. Excellent, ok, thank you. Entonces ese es el repaso del verb to be. So, volviendo al going to, necesitamos subject plus verb to be, que ya dijimos en qué ocasiones lo utilizamos, plus going to, que me denota futuro, plus infinity, and plus complement. ¿Vamos bien hasta ahí? <clears throat> Loran B. Yes? Sí. Ok, excelente. Sí. Ok. Going to. I am going to buy a new car. Utilizamos el going to para futuro, pero cuando yo estoy segura de algo. For example, Jorge, imagino que tiene planes para la otra semana. Supongamos que tiene un plan. Entonces ahí utilizamos. El going to, ¿por qué? Porque es la next week. That's mean that is in the future. ¿Ok? La, la siguiente semana estamos hablando del futuro. Eh, let's see. Vanessa va a comprar un, un vehículo. Entonces decimos, Vanessa. Vanessa. Y... Ajá, acordémonos de la estructura. Vanessa, my subject, is my bird to be going to buy a new car. Going to is not a tense. It is a special structure that we use to talk about the, the future, ¿ok? Aquí tenemos la estructura por si ustedes no... No están seguros, igual se los voy a enviar. Ok, dijimos, subject. ¿Quién me puede decir algunos sujetos? Uh -huh. Uh -huh. He, subject, he, he, she. Esos son pronombres que entran dentro del sujeto también. Entonces, ¿cuáles son my pronouns? <coughs> I, her, I, 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 she, he, he we, he, you, you, they, and it. Los de her y esos son objects. Eso no, eso no. ¿Qué más puedo utilizar como sujeto? Cat, dog, table, es Sujeto, lo que quiere decir sujeto cuando hablamos de animales, cuando hablamos de cosas o personas, ¿ok? Eso puede ser mi sujeto, a eso se refiere. En cuanto yo puedo decir un nombre, puedo decir Vanessa, Holman, Fidel, Sonia, o puedo decir she or he. ¿Yes? Estamos claros, ¿verdad? En cuanto a sujeto se refiere. ¿Es de quién estamos? Hablando. ¿Ok? ¿Las formas del verbo to be son? Ajá. Verbo to be es en general, pero las formas. Is, is are, 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 and, um. 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 Uh -huh. Cuando utilizamos am, solo cuando estamos hablando de nosotros. I am. Cuando utilizamos is, for, she, he, and it. Ok. Cuando utilizamos are, you, they, they, they you, we, they, and we. we. Excelente, ok. Entonces decimos que is lo utilizamos para tercera persona, que es he, she, it. Primera persona, singular es I. ¿Quién me dice cuál es la tercera persona plural? 
They. They. Excellent. What about the second person singular? You. 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 And the second person plural? We. We. We es la primera persona plural. You, you. Es, la, es la segunda persona plural. Aunque, aunque se escriban de la misma forma, eso siempre tiene que ir. ¿verdad? Puedo decir you are, refiriéndome a una persona, o you are, refiriéndome a muchos, o más de uno, ¿verdad? ¿Estamos claros? Yes. Any question? Plus going plus infinity. ¿Ok? Recuerde que esta estructura nada más es cuando estamos hablando de future. ¿Ok? Tenemos unos ejemplos. Vamos a ver quién me ayuda a leer. Let's see. Brian, could you read the number one, please? Ok. Eh, project. I am going to buy a new car. Excellent. I am going to buy a new car. And let's see, let's see. Thank you. Luis, number two. No tenemos número, pero asumimos que ese es el number two, okay? Number two. Going to go swimming. I am going to go swimming, okay? Amanda. Oh. Number three. He is, perdón. He is not going to take the exam. Uh -huh. Este es negativo. Cuando estamos utilizando negativo, va después del verbo to be. Agregamos el not después del verbo to be. Okay. He is not going to take the exam. Excellent. It is number four. It is number four, no? No. Rosemary, number four. It is not going to rain. Excellent. It, it is and going to rain. Aquí en esta parte ya lo tenemos contractado. Si no lo contractamos, tendría que ser It is not going not. to rain. Excellent. Let's see. Sonia Araceli, number five. Are you going to paint the house? Are you going to paint the house? No, because I don't have money. <laughs> okay. How do we use going to? As I told you, okay? We use going to when we have the intention to do something before we speak, okay? Cuando nosotros tenemos la intención de hacer algo. We have already made a decision before speaking. Look at the examples. Janira, yo, yo has, Yo has one. Este teacher fíjese que yo estoy bastante malita ahorita con calentura de, sí, de cabeza. Sí, lo siento, se siente malita, ¿verdad? Sí, Gracias. pero estoy aquí conectada y estoy apuntando y todo y cuando no lo voy a escuchar. Va, está bien. Que uh -huh. Ahora mejor. me comenzó. Ayer estaba súper bien y ahora. Ay, no. Okay. Pero ya está tomando medicina. Sí, sí, estoy ya con medicina. No, ok. Sí. Que se recupere pronto. Sí, gracias, teacher. Pero aquí vamos a estar en la clase. Sí, 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 yo sé. Uh -huh. Perdón, se me había olvidado. No, no, no hay problema, no hay problema. Okay, thank, thank you. you. Gracias por contestar. Ok, Gilberto. Gilberto. Hi. Hi. Could you read, please, number one? Uh... ¿Se puede quitar el, 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 la cosita esa? Bye. El puntero de ahí. Bye. Ah, sí. Bye. Eh, 
Yo, yo, yo has. Ese es el Johas. Yo has. 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 He's going to buy a horse. Going to buy a horse. Okay. That is intention, okay? Aha, uh -huh. let's see. Dina, number two. We're not going to paint our bedroom tomorrow. Mm -hmm. We're not going to paint stamina. Wait. Será mía la interferencia o quiero ver, quiero ver. Todos están muteados, ¿verdad? Solo que apague el micrófono de todos para ver si es algo. Ajá, porfa, porfa, apáguenos. Vamos a ver si, si es mía la interferencia de ustedes. Uh, usted no lo puede apagar, dicho. Lo de a ustedes. Todos. Sí, uh -huh. pero hagan ustedes porque se ve feo. O no puede ahí. Ya está. Ya está, ¿verdad? Entonces sí era de, de por ahí. Lo que podemos hacer es este... Pero no sé, creo que es el de Sonia. Sonia creo que es, es suyo, ¿verdad? Ajá. Quizá algo, no sé. Ya vamos a ver ahí cómo hacemos. Ya vamos a ver cómo hacemos ahí. Ok, let's see. Sonia Hernández, ya que está por ahí. <ríe> Number three. When are you going to go on holiday? When are you going to go on holiday? Mm -hmm. Excellent, ok. In these examples, we have an intention or plan before speaking, okay? Going to for prediction. ¿Quiénes han dicho? Está oscuro. <laughs> Probablemente va a llover, ¿verdad? It's a prediction. We use going to when we predict something, okay? Cuando nosotros este, hacemos una predicción. We often is going to to make a prediction about the future our prediction is based on present evidence okay we are saying what we think will happen here are some examples okay let's see para que participemos todos okay Dinita ya Vanessa ya Jorge ya Esmeralda Could you read the example number one, please? Example number one. The sky is very black. It's going to snow. Aquí no. No va a caer nieve, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? The sky is very black. It's going to... It's going to... Rain. 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 Excellent. Okay. The sky is very black. It's going to rain. Todos decimos eso. Lo está oscuro. Va a llover. Okay. It's a teddy. You are going to miss your train. O que otro ejemplo podemos poner. Alguien, alguien que me diga. Vamos a utilizar la palabra. Vamos a llegar tarde al trabajo. ¿Cómo podría ser? A ver, ¿quién, quién, quién? I'm going to... We're going to, we're going to, to... No, pero digámoslo todo, porque es una prediction. Vamos a ver, it's... Digamos la hora, it's... It's 8.30. It's 8.30. Ajá. Uh -huh. I am... I am going to... Late my work. Le falta... Also. Le falta algo, algo, algo. ¿Quién le ayuda? A ver. Ajá. Dijimos. Ajá. Late at work. Ajá. Le falta algo, algo. ¿Qué creen que le falta? 
El infinity. Le falta el infinity. ¿Cuál sería? Podemos decir, it's 8.30. I am going to be late. Eso le faltaba. I am going to be late. Ajá. ¿Quién la termina? At work. Ok. It's 8.30. I am going to be late at work. Excelente. Ok. Let's see. Karin. I. No, I, okay. I, I, I crashed. I crashed. I crashed. The company. Dolores. I crashed the company car. My boss isn't going to be very happy. <laughs> of course, right? <laughs> Obvio que no va a estar contento el jefe, ¿verdad? I crashed the company car. My boss isn't going to be very happy. Pero si nosotros queremos decir, o sea, de, no puedo no decir very happy, ¿cómo podría ser? Ajá. ¿Alguien? Sino que hacer la negativa, o sea, quitarle el not y quitarle el very happy. ¿Cuál, ¿Cómo sería? A ver. Ajá, pero hágame toda la oración. Uh, I crashed the uh -huh. company car. Uh -huh. My boss going to be very angry. Uh -huh. No se me come el verbo to be. I crashed the company car. My boss is going to be very angry, right? Excellent, Holman. Thank you. In this example, the present situation, black sky, the time damage, car gives us a good idea of what is going to happen, okay? I was going to tell him, but I for. Vamos a ver acá. Not, note that we can also use going to with be in other tenses. ¿Ok? Podemos utilizar el going to en ¿Qué creen que significa? I was going to tell him but I forgot. Nunca han dicho ustedes, yo te iba a decir algo, pero se me olvidó. Todos le hemos dicho en alguna ocasión. Yes. Entonces, that's yes. mean that. Eso significa. Por eso yes. dice que se puede utilizar en otro, en otras formas, ¿ok? I was going to tell him, but I forgot. I have been going to fix the car for ages, ¿ok? Pero ese no es muy común. El más común es when we use the going to for future. Okay. Now is your turn. Write a sentence. Solo una. Solo una oración. You have to use the going to. Remember the structure. Subject plus verb to be plus going to plus complement. Escriba solo una. Ok, you have a minute or two minutes para escribirla.
Okay, let's start. Holman, could you read yours, please? Uh, I'm going to make my homework. I am going to make, make my homework or do my homework, Holman. Do. Do. <laughs> Entonces corrijamos. I am going to do my homework. Oh. Excellent, Holman. Thank you. Luis, your turn. He is going to play a soccer game. He is going to play a soccer game. Excellent, thank you. I have a question, Miss. Dígame. Um, ¿Por qué no poner going to be play a soccer game? ¿Por qué no poner el be? Tengo esa duda. ¿Cuándo poner el be después de going to? Ok. Bye, Luis. ¿Cuándo dijimos que utilizamos el verbo to be? Para hacer o... Ajá. ¿Y usted qué me está diciendo? He is going to. Digamos que ahí estoy usando el going to, pero para un, el partido, para el partido de, de fútbol. Va, no acuérdese. para la persona. Va, acuérdese que el going to es nada más una, una, una cláusula, por decir así, una frase que me denota futuro. Luego va el infinity. ¿Qué es lo que usted quiere decir? Ajá. Que él va a jugar el, su partido de fútbol. Ajá, entonces, si vamos a decir que él va a jugar, ¿qué verbo utilizamos? Play. Play, porque ¿qué significa play? Jugar. En cambio, si hagámosla con el, con el be. He is going to be... Ya no va a jugar él, sino que probablemente va a estar. Ah, ya. Sí, entendí. Uh -huh. O sea, dependiendo, dependiendo la acción que yo vaya a hacer, así va a ser. Si usted nada más va a estar, o incluso usted puede decir, he is going to... Watch. Ajá. Si lo va a ver por la tele, watch. Ajá. Por eso es que no va a poner el B, porque usted me, va, me, me quiere decir que él va a jugar, entonces yo voy a utilizar play. Okay. Por eso, Luis. Ok, sí. ¿estamos bien? Yes, thank you. Ok, you're welcome. Gladys, read yours. Ok. She, she, she is going. To get it. Ajá. It's a don't. Otra vez. She is going mm -hmm. to get it. I don't not. I don't come. Okay, Gladys. Thank you. Gladys, eh, ¿puedes escribirme en el chat, por favor? Si no es mucha la molestia. Si no lo hacen en general, escríbamela a mí. No, aquí al chat, al chat de este. Estoy en un celular. Entonces, no puede ver ahí. Quiero ver, tengo mala conexión, dice Karencita. Ok. Está bien, entonces, Adi. Thank you, Gladys. Mándenme el WhatsApp cuando terminemos. Ok. Ok, thank you. Let's see. Dolores, read yours. Dolores. Dolores, read your... No. Yo, teacher. Ok. ¿Quién, ¿Quién me dijo yo? <ríe> ¿Quién dijo yo? Amanda. Amanda. Ajá. Yo. Tell me, Amanda. I am to present my final exam tomorrow. 
Hi. Todavía estamos en la oración, ¿verdad? Yes. No, 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 estamos todavía. Léamelo otra vez, Amanda, por favor. I am, I am going to present my final exam, exams tomorrow. My final exam tomorrow. Excellent. Okay, thank you. Let's see. Thank you, Amanda. Ya leí Amanda. Gladys Campos. Ya lo leyó, ¿verdad? Dolores. Sí. Dolores, no. Dolores, no, no. Jorge. Um, I go to, I'm going to see Spider-Man movie the weekend. I am going to see or watch. Uh, watch. Oh, see. Hello. Uh -huh. Tengo esa duda, no sé si es Z o, o watch. Acuérdense que watch lo utilizamos cuando vamos a verlo a través de una pantalla, ¿verdad? So es watch. Ok. Watch. I'm going to watch a Spider-Man movie the weekend. Okay, thank you, excellent. Karin, don't worry about it. Pero me puede mandar este por escrito la oración si me escuchó, please. Okay, Vanessa, could you read yours, please? Mary is going to work on Sunday. Poor, poor Mary, right? <laughs> Pobre Mary tiene que trabajar el domingo. Thank you. Jose Moss. He's going to buy the new shoes tomorrow. Excellent. ¿Qué me le, qué me le falta? ¿Cómo podemos contabilizar zapatos? Okay. Acuérdese que vieron los countable and uncountable nouns. Ya no se acuerda. No. So many. Ajá, so many. Y en el caso de zapatos utilizamos par de zapatos, ¿verdad que sí? Entonces sería pair of shoes. Agreguémosle eso a su oración. Ok, José. I am going to pair of shoes. Oh, I'm going to buy Tomorrow. Excellent. I am going to buy a pair of shoes tomorrow. Thank you, Jose. Si no estamos participando, por favor, pongámosle. Mutiémonos, porque si estamos con interferencia, ¿verdad? Ok. Colores, three years. I am going to visit my parents this weekend. I am going to visit my parents this weekend. Excellent. Thank you, Dolores. Let's see. Let's see, Fidel. Pues mire que ahorita, ahorita estoy un poquito perdido de ahí. ¿Se siente perdido? Me no, de, tranquilo. Me he sentido como que no estoy en clase aquí porque... No he entendido ahorita acá. Vaya, Fidel. Estamos... Sincero. No, tranquilo, tranquilo. Va, Fidel, estamos hablando, no se me vaya a ir. Estamos hablando del going to. El going to lo utilizamos para hablar de futuro. La estructura que utilizamos es objeto, verbo to be, going to. Plus infinitive, ¿qué significa eso? Vamos a ver, Fidel, hagamos una oración en futuro. Por ejemplo, hagámosla hablando de usted. Algo que va a hacer o esta semana que viene. A ver. Hagámosla en español y la transformamos en inglés. Mañana voy a la playa. Va. Se nos va a la playa Fidel. No, Fidel, no vaya a la playa. Vamos a ver. Entonces va a decir Fidel. 
Ya le dijeron que mañana se va a la playa. Entonces vamos a hacer la oración, Fidel. I, I am going to go to the beach tomorrow. ¿Sí? O sea, esa es la que va a ser a Ok, futuro. ok, ya. Yeah. Mm. Go, go, going. Excelente. Going. Dígamela, Fidel. I am going. Ajá, Fidelito. I, I am going to. Uh, go, que sería de ir. Es el verbo que to, yo necesito. Ajá. Uh -huh. I am going to. Go. Uh, beach. I am going tomorrow. to go to the beach tomorrow. Otra vez. I am going to go go to beach, the beach. Uh -huh. To the beach to to the beach tomorrow. Excellent. Ya ve. O sea, nada más uh -huh. necesitamos algo que sea futuro, pero que ya lo hemos planeado. Además, uh -huh. utilizamos cuando estamos seguros de algo, ¿verdad? Cuando ya lo hemos uh -huh. planeado. Y estamos certeros. Probablemente pase algo y no podamos cumplirlo, pero ya eso no depende de nosotros, ¿verdad? Yes. Ok, vamos a ver. Yeah. Vanessa, ya lo leyó, ¿verdad? Vanessa, José, Dolores, yeah. ya. Sonia Araceli. She is going to go skin. She is going to go skiing. Excellent. Thank you. Let's see. Rosemary. I am going to play soccer. I am going to play soccer. Rosemary, solo agreguémosle cuando. Next week, next Maybe. Saturday. Ah, okay, sería, pero mm -hmm. I am going to next week play soccer. Dejemos next week al final, ¿sí? Después de play soccer sería next. Después de toda la oración, va, digamos. I am going to play soccer next week. Ah, okay. I am going to play Thanks. soccer next, next week. week. Excellent. Thanks. A veces en las oraciones ustedes me pueden decir, ay sí, pero es que para qué, solo quiero decir que voy a jugar. Pero para darle sentido muchas veces en la oración necesitamos utilizar los adverbios. ¿Adverbios de qué son? De tiempo. tiempo. Todo eso que les estoy diciendo es o de, del curso pasado porque yo lo di no me pueden decir que no <ríe> ok Esmeralda ok I am going to do exercise the next week excellent ok let's see Brian I, I, will, I am going to play with my dog on Wednesday. Excellent. I am going to play with my dogs on Wednesday. Excellent. Thank you. Let's see. Dina. Me robaron la frase, la frase de ir a la playa tichereando buscando otra. No, léala, no, diga la misma. Si usted quiere ir a la playa, vámonos, vámonos todos. Okay, go. No, dígala, está bien. I go to the beach and next weekend. I am going to go to the I'm beach. I going to go to the beach next weekend. And next weekend. Excellent. Si sí, está bien, lo importante es practicar, aunque sea la misma idea, pero practicamos, ¿ok? Bien, eh, sí. Eh, Gilberto. Ay, 
Gilberto. Creo que estamos teniendo problemas de conexión, ¿verdad? Todos. Sonia Hernández. I am going to the park next week. I am going to go to the park. Me le faltó ahí. I am going to, I am going to go to the park. Acuérdese que necesitamos park. ir, ¿verdad? Es para ir. I am going to go to the park. Okay. Excellent. Karin tiene problemas de conexión. ¿Quién más no ha leído de los que están acá que sí pueden escuchar? ¿Todos? Yo, Todos, ¿verdad? Yo, yo. Ok, ok, léamelo. A veces se okay. me pierde. Ok. Are you going to make a cake Saturday? Ah, ya lo está haciendo en pregunta. Wow, thank you, Regina. Ok. Se me adelantó. Ok, thank you. Yeah. <laughs> no, no, bromeando. Ok. What about if I want to make a question? Ok. Using going to. Solamente tenemos que cambiar. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Nada más vamos a pasar el verbo to be al principio y luego va a ir mi subject. Yes. Es una yes no question. ¿Cuáles son las yes no question? Ese es otro tema del curso pasado. ¿eh? ¿Quién me dice? Yes, I am. No, I am. Ajá. La, así de simple. Las yes no question es cuando nosotros contestamos simplemente con un yes o un no. Esas son las yes no question. Aquellas preguntas que se cierran. O sea, son las preguntas cerradas que usted nada más tiene que contestar con sí o no. No necesita dar más información. For example, vamos a hacer una utilizando el verbo to be. Are you angry? Yes or no? Solo le preguntaron si está enojado. Entonces usted puede contestar sí o no. A eso se refiere las yes no questions. In the case of yes no question using going to, necesitamos la estructura. Atención. Verb to be la subject plus going to or, or going plus infinitive pero nos falta algo que es el question mark aquí tenemos unos ejemplos voy a leer yo el primero are you going to come to the party podemos contestar yes or no ok is he going to quiet his job Are they going to be late? Is she going to care if I don't come? Are marketing team going to help us? ¿Quién me quiere hacer una yes no question? Using going to. Uh -huh. Raise your hand. Levante la mano. Uh -huh. ¿Quién quiere hacer una? Ya Regina ya hizo una. Ajá. ¿Alguien más? Dolores. Ajá. Are you going to play to the park, park tomorrow with your son? Ahora, I am. Ajá. Otra vez, please. Are you going to play to the park tomorrow with, with Excellent. your son? Excellent. Excellent. Are you going to play with your son in the park tomorrow? Yes. Excellent. What else? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se atreve a hacer una? ¿No? ¿Todavía no? Are you going to eat? Are you going to eat? Ajá. 
Pero verdad que nos falta un complemento. Si yo le digo, are you going to eat? ¿El qué? Podemos agregarle algo. Are you going to eat pupusas for the dinner? Sí, podemos hacerlo. Yo le pregunto eso al mediodía o antes de la cena. Lo puedo hacer en futuro. Entonces, ¿cómo la complétela, por favor? Um, are you going to eat... Pupusas? For dinner. For dinner. Excellent. Sin miedo. Yo sé que ustedes pueden. ¿Alguien más? Yeah, teacher. Are you going to sing in the karaoke? Mm. Are you going to sing in the karaoke? Probablemente ya tengan planeado algo, una fiesta o van a ir a algún lugar y ya saben, ¿verdad? Entonces ahí yo no necesito más información, ¿ok? Dependiendo en el contexto que estemos, ahí sí vamos a necesitar más explicación. Porque imagínese, usted me hace esa oración. Are you going to sing in the karaoke? Alguien que no sepa, ¿qué más le podemos agregar? Um, Ajá, podemos utilizar at Susan's party. En la, en, la, en, la, en, la, en la fiesta de Susi, ¿verdad que sí? Entonces ahí ya estamos ampliando la información y ya tiene sentido nuestra oración. ¿Ok? Thank you. ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguien más? Vamos a ver, entonces yo lo voy a hacer así dedocráticamente. Gilberto. Hola, hola. Hola, hola. Podría ser, uh, you... no, are, 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 are they playing basketball uh, tonight at, at the school? Mm -hmm. Are they going? Ese me lo, eso me okay. le faltó, el going. Ajá. Uh -huh. Are they going to? Ajá. Uh -huh. Play soccer. Vamos a play basketball tonight at the school. Yes, excellent. Thank you. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿ok? Are you going to play? Tenemos dos formas de contestar, ¿ok? Are you going to play? Yes, I am going to play, or yes, I am. I am. O puedo decir yes, y usted está contestando bien, ¿ok? Yes, I am. ¿Y por qué I am? Porque ese es el verbo que estamos utilizando, ¿verdad que sí? Ver to be. So, I can use yes, I am. Aquí tenemos unos ejemplos. Aquí hay varios ejemplos. Vamos a leer algunos. It is going to rain tomorrow morning. No sé, ¿verdad? Nobody, nobody knows. Nadie sabe, ¿verdad? It is going to rain tomorrow morning. Is the bus going to leave on time? No, probablemente no, ¿verdad? Is she going to like the new office load? Layout. Vamos a ver otro. Este. Are we going to be late? Probably. <ríe> si llegamos tarde, lo más probable es que sí, ¿verdad? Ok. Esta. Miss, I have a question. Ajá. Bueno, eh, yo quiero dar un ejemplo para ver si está con... Por ejemplo, puedo decir, are you going to be late for your work? Are you going... Ajá, uh -huh. are you going to be late for uh -huh. your work or for ajá, uh -huh, for your work? Vamos a ver, vamos a darle forma. Usted lo que quiere decir es estarás tarde en el trabajo, ¿verdad? A eso se refiere, ¿ok? Vamos a ver, estructura estamos bien. Are you going to be late? 
Hasta ahí vamos perfecto. ¿Estará bien si yo digo, are you going to be late for your work? ¿O qué tal si yo digo, are you going to be late at work? ¿Cuál creen? ¿Cuál creen que, se, se, que será mejor? A ver. At work. At work. Number two. two. Mm -hmm. Okay. Thank you. You're welcome. Are your children going to perform the school at the school concert? Are the teachers going to work during the holiday? Hagamos la misma con la playa. ¿Cómo sería la pregunta? Preguntémosle a Fidel si va a ir a la playa. Uh -huh. Fidel, are you going? Are you going to go to the beach? Fidel, are you going to? Acuérdense que le dijeron que mañana iba a ir. Entonces agreguémosle eso. Fidel, are you going to go to the beach tomorrow? Are you going to go to the beach tomorrow? Fidel contesta. Yes, I am. Yes, I am. Eso. <laughs> okay. Here I have some conversations. Okay, volunteers. ¿Quién quiere participar? ¿Ok? ¿Dos, dos valientes? Ok, ¿quién dijo yo? Vanessa, ¿quién más? Vanessa, ¿en? ¿Quién más? Que no veo el otro, quiero ver. Yo, Amanda. Amanda. Amanda en Vanessa. First listen, ¿ok? Primero escucha. Are you going to play soccer with us tomorrow? B, I don't think I am going to play this week. I'm just too busy, okay? That's too bad. What are you going to do? I think I am going to come to the office and work. Mm, pobrecito, okay? What will you work on? I need to prepare for my presentation next week. Okay, Vanessa, you are going to be A and Amanda, letter B. Okay, you, one, two, three, now. Okay, are you going to play soccer with us tomorrow? I don't think I am going to the play this week. I am just too busy. That's too bad. What are you going to do? I think I am going to come to the office and work. What will you work on? For my presentation next, next week. Excellent, thank you. Aha, uh -huh. otros dos volunteers for conversation too. Yo, teacher. Aha, Holman. Holman and Regina, okay? Vamos a ver. Is your brother going to live with you for a long time? I hope not. He is really messy. Why is he living with you now? He's just moved to the city and he doesn't have any place to stay while he looks for his own place. I think he's going to move out within a month. A month is a long time. Are you going to be okay? I'll be fine, thanks. Okay, Holman, you are going to be A and Regina B. Is your brother going to live with you for a long time? I hope not. He is really messy. Why is he living with you now? He just moved to city and he doesn't have any place to stay while he looks for his own place. I think he is going to move out within a month. A month is a long time. Are you going to be okay? 
I'd be fine. Thanks. Excellent. Thank you. Thank you. Okay. I have a quiz for you. Okay. For first question. Going to is usually used to talk about the past, the present, or the future? The future. The future, okay. Number two, what's the base form of the bird that always comes somewhere before going to? Is B or R? En ese caso sería B. ¿Por qué? Porque el B puede ser is, are, or am. ¿Sí? Entonces sería el B. What about number three? The train is going to arrive in an hour, which is the infinitive verb. ¿Cuál es el infinitive verb? De esos. Going to. Is going or going to or to arrive? Going to. Going to. No, it's to arrive. Oh. Ese es el infinitive. Acuérdese que es el que lleva to. Before. Okay, number four. Complete special going to a structure subject plus B plus. Go. Go to. Going. Acuérdese, ok. La estructura es subject plus verb plus going plus to plus infinity. Uh -huh. Yes. Entonces sería going, porque ya tenemos going. el to aquí. Uh -huh. Number five. Going to is used to express, to express either intentions or predictions, predicates, or precedents. Predictions. Predictions. Ajá. Acuérdese de, 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 the sky is dark. Uh -huh. It's going to rain. De eso está hablando, de predictions. Cuando yo hago una predicción sobre algo. Number six. I am going to change my password. This expresses. Ajá, ¿qué creen que es? An intention and prediction or neither? Neither, teacher. Neither, ajá. ¿Quién dice que es un intention? Or prediction. ¿Qué creen que es? Teacher, ¿qué significa neither? Ninguno. Thank you. Mm -hmm. You're welcome. Es un intention. O sea, porque... I am going to change my password. Es una intención, algo que yo voy a hacer al final. Tengo la intención de, ¿verdad? Don't worry, they are going to win. This is presses. ¿Qué? ¿Qué creen? An intention and prediction or both? ¿Qué creen que es? Prediction, yes. Él está prediciendo que van a ganar. Ok. Watch out. I am going to sneeze. This predicts what will happen. But in the future, fairly soon or next. Teacher, ¿qué es sneezy? ¿Qué creen que es? ¿Qué creen que es? Estornudo. Uh -huh. No. Catarro. <ríe> estornudar, ajá, estornudar. No. Pero en ese caso es for in the future, fairly soon or next. Fairly soon. Next, ¿ok? Mm, okay. Uh -huh. Complete with the correct form of the verb. I am going to
¿Cuál creen que es? Miss, 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 you. Miss, you. Miss, you. Uh -huh. Miss you. Entonces sería Miss, ajá. Uh -huh. I am you. going to Miss, miss you while you. you are away. Excellent. What about number 10? And the last one. I am fixed today, too busy. Which is correct? Going to, not to, going to not, or not going to? I am. Not going to. Not going to, excellent. I am not going to. Ajá. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas? Question? Doubt? Dudas? No? No, no. No, no, no. Are you sure? Si tienen alguna pregunta mañana al principio de la clase podemos solventarlo, ¿ok? O al final, no, no hay ningún problema en eso. Yo siempre les he dicho, si alguno no entiende y si ya hemos avanzado, pues retrocedemos y volvemos a explicar con gusto, ¿ok? Y para los que tienen mala conexión, yo entiendo. Yo entiendo que eso está pasando mucho. No sé, imagino que es problema con las compañías de, de las las telefonías o las telefónicas, pero no se preocupe, ¿ok? Nos vemos mañana. Take care. See you. ¿Ok? Bye. Bye. Take care. Bye. Thank you, Miss. Okay. You're welcome. Bye. God bless you. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Take care.